हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जय हरे बो हरे कृष्णा हरे कृष्णा <coughs> ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय Предно, а можно микрофончики выключить? Ага, um, okay, which was at one point um, seven. Seven. Jani Veda Vidham Srishto Bhagavan Bhadarayana Anyecha Munaya Sutha Parabara Vidho Vidhu Stich 7. O Sutta Gaswami, как старейший ученый ведантист, ты знаком с учением Дьясадевы, воплощение Бога. Ты знаешь и других мудрецов, следующих во всех областях физического и метафизического знания. Комментарий Шарбхарупады. Шарбхарупады представляет собой естественный комментарий к Брахма Сутрам или Бадарайане Веданта Сутрам. Этот комментарий называется естественным, потому что автором и Веданта Сутра и Шарбхарупадам квинтэссенцией всех ведических писаний является Вьяса Дева. Есть и другие мудрецы, помимо Вьяса Дева, авторы шести различных философских систем. Тама, Канада, Капила, Патанджали, Джаймини и Аштвакра. В Веданта Сутре содержится полное объяснение теизма, тогда как спекулятивных, философственных и прочих систем практически не упоминается изначальная причина всех причин. Садиться на Висасну может только тот, кто знаком со всеми философскими системами и развенчивые остальные учения, способен совершенным образом представить теоретические идеи Бхагавата. Чила Сутага с вами был истинным учителем, и мудрецы Мишрани предложили ему занять место на Висасне. Чила Ясатева Назван здесь личностью Бога, ибо он является его воплощением, наделенным специальными полномочиями. Помимо э, Веданта Сутры, Шримад Бхагаватам и их философии, есть еще шесть других философских систем, в частности, и атеистические э, воззрения. We know Kapila Muni gave Sankhya Yoga. Мы уже говорили о Капиле Муни, который дал философию Санхи Йоги. Патанджали gave uh, Yoga system. Патанджали дал обычную йогу. And Ashtavakra gave complete materialism. А Аштавакра проповедовал полный материализм. So the uh, Gautama, Kannada and uh, Jaimini, they also gave other uh, philosophies, which will be seen in the second chapter. Gautama, Kannada uh, и Jaimini проповедовали uh, 
Ну, то всякие атеистические философии, о которых пойдет речь во второй главе. But they are saying that because um, Sutta Goswami knows Veda Vyasa's Bhagavatam as well as all these six philosophers, that is why he is fit to sit on the Vyasa seat. говорит комментарий, что поскольку Сутта Госвами был знаком как с философией Бхагаватам Веда Вьяса, так и с шестью философскими системами, он был достоин занять место на Висасане. So why should we know all these six philosophical systems? Вопрос такой, а для чего нам знать эти шесть философских систем? Ну, получается, чтобы мы имели э, возможность показать превосходство философии Шимад Бхагавату над всеми этими системами. So that we could uh, demonstrate uh, the priority of Srimad Bhagavatam philosophy uh, as compared to these philosophical systems. Yes, correct. And um, also, if people had doubts, then they can uh, you know, clear the doubts very easily. Да, правильно. И для того, чтобы развеивать сомнения, если у слушателей таковые возникнут. And Srila Prabhupada He has written a book, uh, you know, also uh, establishing Krishna consciousness uh, superiority over the Western philosophy. Есть еще такая книга, в которой Сила Прабхупада рассматривает разные западные философии и демонстрирует превосходство создания Кришны над ними. So what he did was he asked all the devotees, disciples, Whoever knew the philosophy, you know, of, of the Western philosophers, he asked them uh, the summary of that. Эта книга построена таким образом, что Шила Прабхупада своих учеников расспрашивает о разных западных философиях, и ученик ему отвечает, ну как бы дает такую выжимку, краткую суть вот этой философии описывает. And then, uh, using, uh, I mean, uh, on the basis of Krishna consciousness, he used to say how that philosophy is incomplete. И Шила Прабхупада, опираясь на философию знания Кришны, доказывает несовершенство вот этой вот одной и другой западной философии. So, because of the mercy of Prabhupada, if we understand, uh, if we go through uh, the books, uh, Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita, And so on. Then we can uh, easily uh, understanding the, you know, summaries of these uh, six systems. Then we can also uh, remove the doubts and establish how Krishna consciousness is the supreme perfect science. Таким образом, просто изучая книги Шила Прабхупада, мы по его милости можем понять. В чем вкратце состоят эти шесть систем, и можем развенчивать сомнения, которые возникают в связи с этим, опираясь на аргументацию сознания Кришны. So that's why if we study his purports very uh, carefully, then we can easily defeat any argument. Если просто мы будем внимательно изучать комментарии Шила Прабхупада, то нам будет несложно опровергнуть любые контраргументы с помощью философии, которую Шила Прабхупада предлагает в своих комментариях. Окей, текст 8. Тих восемь. И поскольку ты смирен, твои духовные учителя даровали тебе все блага, которые может получить послушный ученик. Поэтому ты способен раскрыть нам все, что они научно объяснили тебе. Комментарий. Секрет успеха в духовной жизни заключается в том, чтобы доставить удовлетворение духовному учителю. И таким образом можно получить его искреннее благословение. Человек Санадчи Кривати Такур воспел духовного учителя в своих знаменитых восьми строфах. Я в глубоком почтении склоняюсь к плотственным стопам моего духовного учителя. Доставить удовольствие личности Бога можно, только удовлетворив своего духовного учителя. Если же он недоволен, 
Ученик, идущий путем духовного осознания, терпит крах. Следовательно, чрезвычайно важно, чтобы ученик был послушным, безоговорочно подчинялся истинному духовному учителю. Чилосута Госвами, как ученик, удовлетворял всем этим требованиям, поэтому его следующие, осознавшие себя духовного учителя, среди которых был Чилвиас Эдевы и другие, сполна одарили его своей милостью. Мудрецы на Мишаране были уверены, что Чилосута Госвами – истинный духовный учитель, и вы тому жаждали услышать его. So one after the other, we are seeing why Sutta Goswami was chosen to speak the Bhagavatam. В этих комментариях приводятся новые новые объяснения того, почему именно Чила Сута Госвами был выбран как рассказчик Шимад Бхагаватам. Actually, before him, Sutta Goswami's father, Roma Harshana, was actually the person requested to speak the Bhagavatam. До Сута Госвами Предполагалось, что читающий Мадбагава там будет его отец, Рамахарши на суда. But uh, when he was speaking the Bhagavatam, then Lord Balrama came there uh, because he was just traveling everywhere during the Mahabharat war and uh, he came also to Naimi Saranya. И Рамахарши начал уже было рассказывать Шри Мадбагава там и в этот момент в то место явился Господь Баларама, который путешествовал повсюду. Это было параллельно событиям, которые в войне, которая описана в Шримад Бхагаватам. И пришел в Баларам, и там было чтение Шримад Бхагаватам. And as soon as Lord Balrama appeared there, then all the sages got up and paid obeisances to him. Как только вошел Баларам, все мудрецы встали и поклонились ему. Uh, but Roma Harshana, he thought that he was sitting in the Vyasasana and giving a class, so he doesn't have to get up and pay obeisances. А Roma Harshana не стал вставать, приветствовать Баларама, потому что он читал, что раз он сидит на Vyasasana, читает лекцию, ему это делать не обязательно. So then Balrama, he really, uh, you know, took offense to this uh, very offensive behavior. И такое поведение было оскорби... оскорбительным по отношению к Балараме. И Баларам взял травинку и с помощью мантр этой травинкой дошел и убил Рамахаршну Суду. Because he is not qualified uh, to sit on the Vyasasana. За то, что тот был недостоин сидеть на Вьясасане. He did not do, know the conclusion of all the scriptures. И на самом деле за то, что он не знал uh, выводы всех священных писаний. We are reading all the scriptures just to understand about the supreme personality of God. Смысл изучения священных писаний понять верховную личность Бога. And the supreme personality of God it is appearing before you, and then you don't uh, you neglect him, and you think reading the scriptures is more important. That means he doesn't even know what is the purpose of reading. И тут верховная личность Бога, Господь Баларама, появился перед Рамахаршина, и тот вместо того, чтобы выразить Господу почтение, решил читать дальше. Получается, он вообще не понимает смысл изучения Священных Писаний. So, um... uh, Сута Госвами, в отличие от своего отца, был очень послушен своим учителям и понимал суть Священных Писаний. 
um, and because and they say that why did he get all that uh, this thing powers why uh, why did he get the proper understanding to under explain why was he qualified to explain the Srimad Bhagavatam? Почему uh, Суда Госвами был uh, обладал необходимыми качествами, чтобы рассказывать Сримад Бхагаватам? Это вопрос к вам. Получается, Суда Госвами обладал смирением, и поэтому он получил все от своих духовных учителей, соответственно, мог передать дальше. Сута Гасами was submissive and thus he uh, got all the favors from his uh, spiritual masters and this made him qualified to pass this knowledge further. Mm -hmm. To, uh, yeah, to get uh, proper realization. Yes. One and uh, Okay. Then okay, text nine. Tatra Tatranja Sayushman Bhavatayad Vinishitam Pumsam Ekanta Tashreyas Tanna Samsitum Arhasi. Stick David Paetamo Oblogoslavlon and Dolga Jizna Abhisnili Hudastopne Forme что в соответствии с своими познаниями является абсолютным и высшим благом для всех людей. Комментарий. Поклонение Ачари рекомендовано в Бхагавадгите. Ачари и Гасвами постоянно поглощены заботами о благополучии всего человечества, особенно его духовном благополучии. Духовное благополучие естественным образом приводит к материальному процветанию, поэтому Ачари указывают путь к духовному благополучию всех людей. <coughs> Предвидя несостоятельность людей века Кали и железного века раздоров, мудрецы обратились в сути Госвами <coughs> с просьбой изложить суть всех богооткровенных писаний, так как люди этого века ни на что не годны. Поэтому мудрецы вопрошали об абсолютном благе, которое является высшим благом для людей. Далее описывается плачевное состояние людей этого века. So, what was the first question that the sages asked Sutta Goswami? Какой первый вопрос задали мудрецы Сутта Госвами? Можно сказать, да? Ари Кришна. Ари Кришна. Их первый вопрос был, в чем главное... Самое главное благо для всех живых существ. Самое важное, самое главное благо. The first question is, what is the ultimate good for the people in general? Hmm. Okay, yes. So we go to the text 10. And we will see how the entire Bhagavatam is the answers uh, to the first six questions asked by the uh, sages. Да, всего мудрецы зададут шесть вопросов, и, по сути, весь Шримад Бхагаватам представляет собой ответы на эти шесть вопросов. Uh, should I read the whole purport for verse 10? Yes. I'll just read the verse. Praye nalpa yusaha sabhya kala vasmin yuge janaha manda sumanda matayo manda bhagya hiupadritaha Стих 10. О, мудрец! В этот железный век Кали жизнь людей коротка, они вздорные, ленивы, введены в заблуждение, неудачливые, к тому же пребывают в постоянной тревоге. Комментарий. Предный Господа всегда заботится о духовном прогрессе всех и каждого. Проанализируя жизнь людей века Кали, мудрецы на Мишаране могли предвидеть, что человеческая жизнь будет коротка. Кали-йогу продолжительной жизни сокращается не столько из-за недостаточного питания, Сколько из-за беспорядочного образа жизни? Ведя упорядоченный образ жизни и, занимая, и питаясь простой пищей, любой человек может быть здоровым. Передание, излишество, чрезмерная зависимость от других, неискусственные потребности истощают жизнь энергию человека. Из-за этого продолжительность его жизни сокращается. Кроме того, 
Люди это века очень ленивы, причем не только в материальном отношении, но и в вопросах духовного самоосознания. Жизнь дана человеку прежде всего для самоосознания. Это значит, что человек должен понять, кто он, что представляет собой этот мир и что является высшей истиной. Человеческая форма жизни – это средство, с помощью которого живое существо может избавиться от всех страданий, сопутствующих его тяжелой борьбе за существование в материальном мире и вернуться к Богу в свой вечный дом. Однако из-за порочной системы образования у людей не возникает стремления к самоосознанию. Когда человек удовольствие услышать об этом, он, увы, становится жертвой заблуженных людей. В этот век становится жертвами не только разных политических группировок и партий. Их постерегают возможные развлечения, направленные на удовлетворение чувств. Кино, спорт, азартные игры, клубы, светские библиотеки, дурное общение, пьянство, курение, мошенничество, воровство – драки и прочее. Все это будоражит ум, от чего человек постоянно пребывает в тревоге. В эту эпоху многие беспринципные люди выдумывают собственные религии, не основанные ни на одном из священных писаний, и такие вероучения очень часто привлекают людей, предающихся чувственным наслаждением. Вследствие этого под видом религии совершается так много греховных поступков, что люди лишаются покоя и здоровья. Доставал существовать институт Брахмачари, учеников Адама Хозяева, не соблюдают правила предписания греха с хасрамом. Поэтому так называемые ванапрасхи и саньяси, прошедшие такой греха с хасрамом, легко сбиваются с этого трудного пути. В векале все пропитано безверием, и человек больше не проявляет интерес к духовным ценностям. Нормой жизни современной цивилизации стало удовлетворение материальных чувств. Ради сохранения этой цивилизации люди обвинились в федерации сообщества, и постоянная напряженность в отношениях между разными группировками приводит то к горячим, то к холодным войнам. Современное человеческое общество руководствуется извращенными представлениями о жизненных ценностях, поэтому поднять его духовный уровень очень трудно. Горя желанием помочь всем падшим душам освободиться от материальных пут, мудрецы на мешарании в поисках такого средства обратились или сути госвами. Uh, why is Kali-Yuga not conducive for self-realization? Почему Kali-Yuga не благоприятна для самоосознания? So many reasons. На самом деле много причин. Yeah, who's going to say, Pavel Prabhu? Кто готов ответить, может, Павел Прабу? Ну, тут, в принципе, все вообще мешает духовному самоосознанию. Получается и короткая жизнь, и качество, которые люди проявляют. И окружение. Um, okay, and practically, what is he saying? Regular habits, right? Um, we don't have regular habits. В комментарии Сила Прабхупада еще отмечает беспорядочный образ жизни. And eating simple food. Он говорит, что ведя упорядоченный образ жизни и питаясь простой пищей, любой человек может быть здоровым. So practically we are seeing because of sense gratification, then it becomes very difficult to do a sadhana. По сути, речь идет о том, что чувство удовольствия не позволяет человеку поддерживать хорошую садну. And uh, over dependence on uh, We are, uh, if we are dependent on uh, materialistic people, that also puts us at a disadvantage. Then we cannot give uh, the, uh, you know, time for Krishna consciousness. Кроме того, зависимость от материалистичных людей препятствует самосознанию, потому что человек просто не может уже уделять достаточно внимания сознанию Кришны. And Prabhupada is saying, why life is shortened? Prabhupada также объясняет, почему жизнь человека в Кали-Югу сокращается. Life is food, but too much food. 
не из-за недостаточного питания, а наоборот из-за из чревоугодия. Because, uh, you know, sometimes when we talk about these things, uh, how to maintain good health and so on, people are more interested to hear about Krishna consciousness. Иногда бывает, что люди начинают интересоваться знанием Кришны, когда мы именно с этой точки зрения его представляем, когда мы говорим о том, как заботиться о здоровье, как быть здоровым. And if we can explain to people that because of too much of uh, sense gratification, that's why your life is shortened. И можно приводить это как аргумент, разговаривая с другими людьми, что если вы uh, позволяете слишком много удовольствий себе, то ваша жизнь сокращается. And, um, okay, another thing, you said uh, that people are very lazy. Другой момент отмечается, что люди очень ленивые. Lazy for what? Uh, some people are working very hard for money. Что значит ленивые? Ведь многие очень uh, много трудятся, чтобы заработать на жизнь. And now that in Russia there is no more communism and uh, you have uh, all these um, multinationals coming into uh, Russia, so people have also started working hard. Вас в России, вас это тоже не обошло стороной, все, у вас уже коммунизм рухнул, в страну пришли транснациональные корпорации, теперь вам тоже приходится работать до седьмого года. So, especially in Moscow and all that, people have started also giving this excuse that I'm too busy for Krishna consciousness. Поэтому, особенно в Москве тоже часто встречаются такие аргументы люди говорят нет времени у меня на сознание Кришны некогда этим заниматься and also bad system of education и все это усугубляется порочная система образования the more educated you are the more you become an atheist чем лучше ваше образование тем более сильны у вас атеистические взгляды Actually, it should be the opposite, isn't it? Хотя должно быть наоборот. The more you study, the more you will understand how Krishna is controlling. Everything is controlled by God. Должно быть наоборот. Чем больше вы учитесь, тем яснее вам становится, что Кришна все контролирует. Like Albert Einstein, actually, he uh, said, mentioned that how the more he discovers things, the more he realizes how small we are and what is the power of God. Как однажды Эйнштейн сказал, что чем больше я изучаю этот мир, тем uh, больше я понимаю, насколько мы малы и насколько велик Бог. But in the bad education, what does it say? Technology is everything and you don't need God. Но современное образование, порочное образование продвигает идею, что технологии превыше всего, а Бога никакого нет. So, what are all the different distractions Prabhupada is saying in Kaliuga? Что по словам Шилы Прабхупады отвлекает человека в Калиугу? Тут целый список есть. People join different political parties. Разные политические группировки и партии. And uh, many uh, different... Um, Uh, the, I mean, other uh, sense gratification like cinema, sports, gambling, clubs. И всевозможные развлечения направлены на удовлетворение чувств. Но спорт, азартные игры, клубы. And just reading mundane books in the libraries. Чтение мирских книг в библиотеках. Bad association. Дурное общение. Smoking, drinking. Пьянство, курение. Cheating. I mean, stealing things, yeah, cheating, pilfering. Мошенничество, воровство. And bickering, complaining. Uh, драки. So you see, people are very disturbed all the time. Все это будоражит ум. <coughs> and so, actually, all these things will help us analyze when people come and see that they're very disturbed in their minds. И неплохо все это понимать, потому что 
вам будут приходить люди и говорить, что у них ум забудоражен, что их беспокоит что-то? And then we can tell them that, see, you are a very, very disturbed. You tell me all your lifestyle. What are your engagements? Если человек вам приходит и жалуется на эти беспокойства, расспросите, а какой образ жизни он ведет, чем он занимается, чем увлекается. And these two things, not, uh, first of all, not to overeat and not to have over uh, sense gratification. Не обращайте внимание на эти два момента, uh, на переедание и на чрезмерное удовольствие. Because this is anyway reducing your lifespan also. Потому что, кроме всего прочего, это еще и сокращает жизнь человека. Because it's the cause of your bad health. Нет, является причиной проблем со здоровьем. And uh, then um, also um, people have their own um, different uh, religious, uh, you know, faith based on their own, um, you know, understanding. Потом у многих людей какие-то собственные религиозные взгляды, которые они сами себе выдумывают. And because of this, uh, people, uh, you know, indulge in sinful activities. Even so-called followers of religion, they commit sinful activities. И порой эти взгляды, они uh, употворствуют каким-то греховным занятиям. Даже так называемые религиозные люди порой uh, совершают грехи. And Prabhupada... He's, uh, that's why the first thing he told the Christians was, why are you not following the very first commandment which says, thou shall not kill? Вот почему Шилы Варупады все беседы с христианами обычно начинали со следующего вопроса, почему вы не соблюдаете заповедь Христа, не убей? So in the name of religion, they're committing sinful activities, thinking that religion allows them. Под видом религии люди занимаются откровенно греховной деятельностью, считают, что их религиям это позволяет. And so Prabhupada says, this is the reason that they don't have any peace of mind or a healthy body. Прабхупада говорит, что в результате люди лишаются покоя и здоровья. And so the Vadnashrama system is that schools means for children and uh, for grown-up children um, The education should be based with, um, you know, uh, spiritual understanding. And then when they become married, uh, they will be very peaceful. They'll, uh, they'll be able to live a proper life. И потом человек, который прошел такое обучение в школе, вступает в семейную жизнь и он uh, может жить спокойно и счастливо. And because they don't uh, teach anything about God, people are all faithless. Uh, в современных учебных заведениях не рассказывают о Боге, поэтому на выходе из них uh, получаются люди с атеистическими взглядами. And men are no longer interested in spiritual values. И духовные ценности людей уже не интересуют. And because of this, what happens? Um, uh, they, because they want more and more um, uh, sense gratification, there is war among people. They want to fight and get uh, grab land. Главная ценность людей становится удовлетворением материальных чувств, а это приводит к войнам, потому что каждый пытается отхватить у другого какой-то кусок территории. And because proper values are not being taught to people, We are not able to raise the spiritual standard of the people. Поскольку людям не прививаются духовные ценности, то практически невозможно поднять их духовный уровень. So you see, the sages they are analyzing everything, and they want to help people. И мудрецы проанализировали эту ситуацию и захотели как-то помочь человечеству. And, you know, Audariya Dham Prabhu is very successful in his uh, preaching, you know, to new people because he, uh, you know, he talks about, uh, you know, what is the, how to be, come to the platform of goodness, right? 
Почему Адарит Хама так Прабу успешен в своей проповеди? Потому что он объясняет людям, как подняться на уровень гуны благости. And because people initially they they are not uh, they are not able to understand spiritual life, so we first tell them about how to maintain a good uh, health, to maintain a peaceful life. What are the things you need to do? Люди зачастую не способны сразу понять духовные вещи, поэтому можно им проповедовать о здоровье, о режиме дня и таких вот подобных вещах. Just based on this purport, you can make a very good presentation. Просто на основе этого комментария можно сделать очень хорошую презентацию сознания Кришны. Because it's a very graphic, you know, description of the people of Kaliyuga. Все здесь очень графически описаны люди Кали-юги. So, uh, like for example, you have pictures of people dying young. Например, сейчас обычное явление, когда кто-то умирает в детском возрасте. Everyone going to hospitals, аптекас all the time. Больницы, аптеки переполнены. And all because of overeating and the wrong food. И в частности за счет из-за перееданий, из-за некачественного питания. And um... You know, and then you show um, this thing. I mean, being very um, lazy about understanding who am I, or you know, what's the goal in life, and only just working, 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 like you know, without thinking. Так что в этой презентации можно показать, как люди работают не покладая рук, но при этом они упускают самое главное из вида цель цель жизни человеческой. And how children are not at all being educated about God. Сказать, что детям совершенно не рассказывается о Боге. I mean, we can show how children are asking, how did this world come about? And then, uh, very absurd, they say it just happened. A big bang happened, and then this whole world came. Дети спрашивают, как, откуда взялся этот мир, и им дают совершенно... Абсурдные ответы, что вот он сам собой появился в результате большого взрыва. Дети говорят, ну кто создал такое многообразие видов? Учитель говорит, это произошло случайно. First the monkeys came and monkey became giraffe and other animals and then it became a man. Сначала появилась обезьяна, потом там обезьяна стала жирафом, а потом человеком. So we should show how ridiculous the education system is. Можно продемонстрировать всю несостоятельность вот этой современной системы образования. And how it's cheating people and making them atheistic. По сути, она обманывает детей и прививает им атеистические взгляды. Можно показать в этой презентации, почему люди пребывают в постоянном беспокойстве. Все вот это, кино, спорт, азартные игры, клубы и прочее. Дальше можно показать, что такое жизнь в благости, какой образ жизни может действительно нам помочь стать счастливыми. A mode of goodness foods. Это пища в гоне благости. And uh, knowledge about, uh, or uh, you know, uh, cultivating uh, spiritual um, processes for um, a healthy mind. Духовные практики, которые позволяют исцелить ум. And then finally, of course, initially we cannot talk about the Hare Krishna mantra, but these sort of things will really make people think. 
Вначале не всегда будет уместно говорить о матре Хари Кришт, но даже вот все эти описания косвенные, они тоже очень эффективны. And we can see how these sages are so kind. They don't have any problems for themselves. И мы видим, насколько сострадательные мудрецы у них, то у самих нет проблем. They are doing big tapasyas. They are sitting and meditating, but they are not uh, satisfied just for themselves. Они сами совершают великую аскезу, они медитируют, но они заботятся не о себе самих. They know that in the future Kaliuga is going to be so terrible, and the people are going to suffer. Они знают, какие ужасы ждут людей в Калиюгу. Они знают, что люди будут очень страдать. And they are all sitting here in Naimi Saranya to just for the good of all the people of Kali Yuga. Вот они собрались здесь на Мишаране просто потому, что они uh, радеют о благе всего человечества. So this is, uh, uh, I mean, uh, okay, description of the first question about how the people are so unfortunate and what is the ultimate good for them. Это все ответ на вопрос, почему люди так неудачливы в Кали-Югу и что является для них высшим благом. And of course, if you ask the people, do you think in this age we can do any spiritual activities and or realize ourselves? And they'll all say definitely no. И если спросить кого-нибудь, как вы считаете, вот в нынешний век возможно ли заниматься духовной практикой и осознать свое истинное я, то все скажут, ну, конечно же, нет. Then we can introduce Chaitanya Mahaprabhu and Hare Krishna mantra. И тогда можно рассказать о Chaitanya Mahaprabhu и о мантре Hare Krishna. Right? When, then will people be interested? Uh, is this a question? Yes. Will people be interested in Krishna consciousness if we, uh, you know, present it like this? Как вы думаете, появится ли у людей интерес к знанию Кришны, если вот его таким образом представить? Да, конечно. Uh, certainly. Okay. We go to text eleven. Any questions or comments? Если какие-то вопросы или комментарии? Я хотел вот добавить, что появится, если ну тот, кто будет рассказывать, он сам будет спокоен и счастлив, собственно говоря. I wanted to add that the person himself who will uh, who will preach all this to other people, he would himself become. Uh, Calm and satisfied. <laughs> yes, he definitely will be calmer than what he was before. Ну, уж по крайней мере он станет более спокойным, чем до того, как он начал это проповедовать. Right. Mm. So, of course, you have to have some calmness yourself and some realization. Only then you can, uh, you know. Uh, Inspire them. Конечно, чтобы кого-то вдохновить, нужно самому иметь определенный уровень спокойствия и определенный уровень духовного понимания. But if you can see the progress, how before chanting Hare Krishna, how they were completely disturbed and all the mood swings and uh, so on. Но если посмотреть на людей в динамике и <coughs> вспомнить, какими они были до сознания Кришны, до того, как они начали повторять мантру, какие у них были перепады настроений. And how by following a regular sadhana uh, his, and regulating his senses, he has become quite peaceful. И uh, посмотреть, как потом uh, урегулировав свою жизнь, uh, следуя какое-то садане, насколько умиротворенным стал человек. And whenever disturbances come, it doesn't stay for long. He's able to overcome it. Ну, становится очевидно, даже если какие-то 
проблемы возникают в жизни, они носят недлительный характер, как-то все это решается. So the presenter doesn't have to be like a self-realized yogi. Таким образом, проповеднику, который эти вещи рассказывает, не обязательно быть прям каким-то осознавшим себя йогом. But he can tell that uh, I have uh, improved a lot and now my, uh, I'm much more peaceful. Достаточно будет, если он просто сможет с должным основанием сказать, что у меня у самого жизнь стала гораздо лучше и я стал гораздо более умиротворенным. And I'm able to live a, a life and mode of goodness. И у меня получается жить в благости. And as I'm following, more and more I'm going to get purified. И чем дальше я буду следовать по этому пути, тем больше я буду очищаться. And so that itself will be quite inspiring for the people. И уже это будет очень вдохновлять других. Is it not? Разве не так? Yes. Hmm. Text 11. Bhūrini bhūri karmāni srotavyāni vibhāgaśa atah sādhūtra yatsharam yatsāram samudhritya manishaya bruhi badraya bhūtāna yenātmāsu prasīdati Ah. Uh. Стих один. Существует множество разных писаний, и каждый предписывает большое число обязанностей. Чтобы понять их, необходимо многие годы изучать соответствующие разделы этих писаний. Поэтому, о мудрец, разъясни на благо всех живых существ суть этих писаний, ибо такие наставления способны полностью удовлетворить их сердца. Атма – душа отлично от материи и материальных элементов. По своей природе – она духовная, поэтому ее нельзя удовлетворить никакими материальными планами. Все писания и духовные наставления предназначены для удовлетворения этой души, атмы. И разных типов живых существ имеются различные подходы с учетом времени и обстоятельств. Поэтому в богооткровенном писании нет числа, и в каждом из них рекомендованы разные методы деятельности и предписаны разные обязанности. Учитывая деградацию людей в этот век Кали, мудрецы на Мишаране предложили через сути Га с вами изложить суть всех писаний, поскольку падшие души этого века не имеют возможности полностью пройти обучение в системе варны ашрамов и изучить их. Общество варны ашрамов считалось наилучшей социальной системой, способствовавшей достижению человеком духовного уровня, но влияние коллеги не позволяет соблюдать правила и выполнять предписания этих институтов. Кроме того, человек не может полностью порвать отношения с своей семьей, как это предписывает систему Варнашрамы. Вся атмосфера пропитана враждебностью. Принимая все это внимание, можно понять, что обыкновенному человеку очень трудно обрести духовное освобождение в Кали. Почему мудрецы обратились с этим вопросом к Шри Сути Госвами, объясняется в следующих стихах. Почему существует множество разных писаний? Для разных типов живых существ различные подходы с учетом времени и обстоятельств. Ну, то есть в соответствии с тем, где они живут, и с уровнем их осознания, с вообще возможностью понять, They are intended for variety of living entities uh, living in different situations, so there are a variety of spiritual practices for them. Okay. And uh, what exactly is the second question by the um, you know uh, sages and I mean Saranya Fasuta Goswami? Какой второй вопрос задали мудрецы Сути Госвами? Yes, um, Sachitaniya Prabhu. Может, 
мудрецы, они задали второй вопрос, объяснить им суть этих писаний, поскольку люди в Каюгу, они не могут пройти обучение полностью, у них нет возможности ну, как бы, все это изучить и понять суть. Поэтому они сразу спросили, в чем суть этих писаний. Now, the second question of the sages was, uh, what is the essence of all those scriptures, because in Kali Yuga, no one is able to study all the scriptures. That's why they uh, decided to know the essence from Sutta Goswami. Okay. Yeah. Um, so, okay. We go to one of us. Sutta Janasi Badram Te Bhagavan Satvatam Pati Devakyam Vasudevasya Jato Yasya Chikirshaya. Еще один стих прочитаем, 12 Будь благословен, о Сута Госвами. Ты знаешь, для чего личность Бога явилась из Луна Девики, как сын Васудева. Комментарий. Слово Богован означает всемогущего Бога обладающего всеми богатствами, могуществом, славой, красотой, знанием, отречением. Он защитник своих чистых преданных. Бог одинаково расположен каждому, но тем не менее он особенно благоволит своим преданным. Сат означает абсолютную истину, а слуг абсолютной истины называют сатватами. И Верховного Господа, который защищает таких чистых преданных, называют защитником сатват. Бадрам Т, будь благословен, Указывает на горячее желание мудрецов узнать от говорящего об абсолютной истине. Господь Шри Кришна, Верховная Личность Бога, явился супруге Васудевы, Деваки. Васудева – это символ транснетного положения, в котором Верховный Господь являет себя. So the sages, because they were living in the Dwapara Yuga, and they saw that Krishna had appeared, and he was there before the Kali Yuga. Мудрецы жили в два пара йогу, они были свидетелем явления Господа Кришны. Это все происходило еще до начала Кали-йоги. И они понимали, что раз Господь явился... На стыке двух эпох это было неспроста, явно у него какой-то был план, что вот он должен был сделать для людей Кали-йоги. Мудрецам очень не терпелось услышать о причинах явления Господа Кришны в этот мир. Поэтому они говорят, будь благословен, о Сута Госвами. Ведь он, ему предстояло открыть им очень ценное знание. So the third question is this, right? You know, for what purpose? The, what is the purpose of the Lord appearing in the womb of Devaki? И, по сути, здесь заключен третий вопрос мудрецов. Для чего Верховный Господь явился из Луны Деваки? Yeah. Есть ли вопросы или комментарии? Okay. We go to text 13. Танна сушруша мана нам архаси ангану варнитум Стих 13. О Сута Госвами, мы жаждем узнать о личности Бога и его воплощениях. Разъясни нам поучение предыдущих учителей, ачарьев, ибо и излагая, и слушая эти поучения, человек возвышается. Комментарий. Здесь перечислены условия, необходимые для того, чтобы слушать транснетное послание абсолютной истины. Первое условие стоит в том, что слушатели должны быть очень искренними и гореть желанием слушать его. Говорящий же должен принадлежать к цепи ученической преемственности, идущей от признанного ачари. Транснетное послание Абсолюта не поймут те, кто поглощен материальной деятельностью. 
Под руководством истинного духовного учителя человек постепенно очищается. Таким образом, необходимо принадлежать к цепи ученической преемственности и научиться духовному искусству смиренного слушания. В случае с Сутой Госвами и мудрецами на Мишаране все эти условия соблюдены, так как Шила Сута Госвами принадлежит к цепи преемственности, идущей от Шилы Вясы Девы, а мудрецы на Мишаране – искренние души, горящие желанием узнать истину. Таким образом, все требования выполнены, и потому транснетное повествование о сверхъестественных деяниях Господа Шри Кришны, его явлении, уходе, его рождении, его нисхождении, формах, именах и прочем – Такие беседы помогают всем людям следовать по пути духовного познания. So, what are the conditions for hearing transcendental knowledge? Каковы условия, которые должны быть соблюдены, чтобы можно было воспринимать на слух духовное знание? Я, Владимир, пробую. The, how should the audience be? No, uh, Hare Krishna. Условия, чтобы они горели желанием услышать о этих сокровенных знаниях, а этим обладали все мудрецы на Мишаране. The audience should be eager to hear, and this was the quality which uh, the sages of the Mishrani uh, obviously possess. Yeah, and how should the speaker be? А что касается говорящего? А, ну, а говорящий, mm -hmm. он тоже он, э, был смиренен в изучении э, духовных знаний своих духовных учителей. Вот, обладал полным, полными качествами для того, чтобы ну, давать эти знания. The speaker should be <coughs> humble. It means he should be in the line of disciplic succession and mm -hmm. he should possess the knowledge Yeah, so, okay, and uh, so what was the fourth question that they asked? Какой четвертый вопрос задали мудрецы? Получается, они хотели узнать о воплощениях личности Бога и просили разъяснить получение предыдущих ачарьев. Hmm. Um, to tell about the incarnations of personality of God had them to explain the teachers imparted by previous acharyas. Mm -hmm. Okay. And um, shall we do one more verse or is it time? Еще прочитаем стих или на этом остановимся? Да, наверное. Я тоже за. One more. Апана самсвитым горам, я нама вивасу гринан, татаха шадью виму чита, я бивети своем боем. Четырнадцатый текст. Живые существа, запутавшиеся в хитросплетениях рождения и смерти, могут немедленно освободиться, стоит им даже неосознанно произнести святое имя Кришны, который боится сам страх. Комментарий Васудева. Господь Кришна, абсолютно личность Бога, Верховный Владыка Всего Сущего, во всем творении нет никого, кто не боялся бы гнева всемогущего. Такие великие асуры, как Равана, Хераника Шипу, Камса и другие могущественные живые существа, все были убиты личностью Бога. И всемогущий Васудева наделил свое имя всем своим могуществом. Все связанное с ним и в нем, все связано с ним и в нем обретает себя. Здесь говорится, что даже сам страх боится имени Кришны. Это показывает что имя Кришны не отлично от самого Кришны. Следовательно, имя Кришны обладает таким же могуществом, как и сам Господь Кришна, и между ними нет никакой разницы. Поэтому даже в лицом самых больших опасностей каждый может воспользоваться святыми именами Господа Шри Кришны. Транснетное имя Кришны, произнесенное даже бессознательно или под давлением обстоятельств, способно помочь человеку выбраться из сетей рождения и смерти. So the sages, uh, guest, uh... Uh, most that uh, you know, uh, because uh, the holy name of Krishna, they thought that this must be the reason because 
Krishna's name itself is so powerful. So maybe that is the way that people will be delivered in the Kali Yuga. Здесь мудрецы начали подозревать, начали догадываться, что спасение для людей в Кали-Югу заключается в святом имени Кришны, потому что оно очень могущественно. So, um, so what is the advantage of chanting? Why is the chanting of the name of Krishna so important? Почему так важно поспевать святое имя Кришны? I mean, this is the most important realization that there's no difference between what Pavel Prabhu, you want to explain? Павел Прабху, может вы ответите? Ну, вот здесь приводится, что э, даже сам страх боится Кришны, а имя Кришны не отлично от Кришны. То есть каждый может воспользоваться святыми именами Господа Кришны. Ну, а если в более широком в смысле, да, то, по сути, воспевание святых имен Бог Господа — это единственный возможный метод прогресса, духовного прогресса в Кали-Югу. Here it's mentioned that uh, the holy name of Krishna is feared, uh, that Krishna is feared by fear personified, and Prabhupada mentioned that uh, anyone can take advantage of the holy names of Krishna. And uh, beside that, uh, chanting of the holy name is the uh, only way of spiritual advancement. Mm -hmm. Yeah. Because there's no difference between Krishna and his name. Нет разницы между Кришной и его именем. So we keep on chanting his name, one day he will see him. Поэтому если мы просто будем продолжать повторять имя Кришны, в какой-то момент мы увидим его. Because uh, there is no difference. Нет разницы между ним самим и его именем. But even if we don't see him, the potency is there that we will get all the results if Krishna himself were with, uh, with us, what would happen? The same thing we can get simply by chanting the holy name. Но даже если мы не увидим Кришну, все равно его энергия заключена в его имени, когда мы повторяем его святое имя, это то же самое, что мы общаемся, общаемся с ним лично. And here it is saying, the sages are saying, living beings are entangled The complicated meshes of birth and death can be freed immediately by even unconsciously chanting the holy name of Krishna. В этом стихе говорится, живые существа, запутавшиеся в хитросплетениях рождения и смерти, могут немедленно освободиться, стоит им даже неосознанно произнести святое имя Кришны. So that's why uh, and we, the sages have guessed rightly and then Sutta Goswami will Describe everything to them. Так что мудрецы все правильно поняли, задали уместный вопрос, и Сутага с вами позже даст на него развернутый ответ. Though in this case here he is going to glorify Srimad Bhagavatam, how the Bhagavatam can lift everyone out of the darkness of Kaliuga. Также далее будет прославляться Шримад Бхагаватам и его способность возвысить падших людей Кали-Юги. На этом мы остановимся. Да, остановимся на этом. Да, Yes. Okay. Thank you very much, Hare Krishna. Shri Gurudev ki jai, Shri Prabhupad ki jai, Shri Mad Bhagavatam Karanth Raj ki jai. Vansha Karpatar Udhis Chakrapa Sandhuji Vansha Karthana Pahami ki Vaishnav Vidhi Vaishnav Vindhi Vaishnav Vindhi Vindhi Mataji, regarding Friday, will we have a Bhagavad Gita study class this Friday? Yes. yes. Mm -hmm. Dragi Predna, у нас в пятницу лекция по занятиям по Бхагавадгите, как обычно, если только не начнется фестиваль. <coughs> Unless the festival starts, because we don't have any, any information about that. Ah, It, festival is supposed to start on August? Which date? Uh, наш фестиваль, по идее, должен 1 августа начаться. It's 